。那么好，这期咱们来讲亳州杯男子快棋组的总决赛第二局，第一盘蜀山少侠直红迎战玉面神佛，最终输掉了比赛，切记是先手。这一把呢，神佛直红，少侠可以说是更加难走了。究竟谁能笑到最后呢？广告，没有广告，直接开弄啊！开局神佛走中炮，想用最强的攻击一鼓作气拿下这一盘。少侠接招吧，跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，对手平风马，红方不挺兵跳边马，让对手做选择，看来是对自己很有信心呢、啊。这棋黑方基本上就三种：进炮过河，冲七卒，冲三卒。当时来的这个，红方过河车，也有少进两步巡河车的走法。黑方横车，红旗平炮要出直车，这里外马封住，蒋川进炮打马，回马踩炮，退炮，跳马，打马，踩炮，退炮。哎呀，我的天哪！竟然还有，再退，神佛。本以为神佛会先变招，但这把少侠耗不起了，平炮对局，吃足就退鞭炮。神佛来个一拍两散，黑方终结，红方安安心心的出车，哎，把炮盯上了。这个棋是非常难受的，你没法跳马，没法补象，你这俩也不敢乱走啊。黑方先躲开，这也是对的。接着走，红方提车。像对兵，少侠呢？补象，你再冲，人家可以不理你啊。红方先冲这个，黑方呢就冲了个鞭卒，目的是为了让鞭炮发射，因为你要直接打的话，红方一捉你，这还得退回来，那多难受啊！他先冲个卒，红方想保这个兵啊，可以进炮，对手如果平局来抓，红方也能上马护住。神佛有自己想法啊，就补个士，等着你发射。对手果然来了，现在就是说红方你捉不捉炮，黑方都要进卒过河。这里走别的平炮，黑方拱车，这个车呢上下走没什么意义，你往前进只能说放这儿，那黑方还得给你对车呢，不想对你还得躲。往后退压炮的话，那你就压着呗，也是没什么发展。黑方可以不理你，就把车平到右边开玩，所以这个上下走的确实没意义。红方平两步，哎，有空间了，现在可以对兵啥的。黑方平炮要向下冲，拱马，神佛冲兵。这招是经过深思熟虑的，你再拱马，红方就进兵不管，吃马他就再拱一下。这棋它是成立的。你要是先吃兵，这也不合适啊。红方吃卒还捉马，这还得想办法。黑棋最后折了个中。把车蹬到巡河，等着红方过来。蒋川的棋力呢，确实高。这时候他将马往这运，这招就逼着黑方动手吃兵。因为你要是等着红方出手，那就坏了。过河，你说你管不管？用车吃不行，用象踩的话，那就平炮打车，他是没点了。电炮，红方就用马踩卒。如果平卒，红方就吃呗。小卒白丢，这还得进车来保。接下来红方一踩象，啥棋都来了。你要是飞走，红方再跳，黑方吃大亏了。所以红方这一跳马，黑方只能先吃兵，走别的不好使。红方吃卒，对手补个士，红方跳马，要打这个，这里不躲，他拱马，红方打掉，黑方敲了，然后吃炮，黑方吃马。紧接着把卒一收，走到现在呢，双方谁也没出现问题。黑方送卒，红方不吃，他跳马，他是想确保这个中兵啊能够顺利渡河，而边兵就不要了。少侠这里有点急功近利了，太想赢了，他就直接把这兵打了。正招应该是先吃这个，红方不可能不管吧？你要是进的话，才一个呀，黑方俩了，这肯定要先踩掉。那黑方再来对车呗，对掉就是和棋，要是躲抓卒啥的，那黑方就保住，这还抓中兵呢，跳马护住，那黑方就跳鞭马，防止卧槽。这个底象呢肯定是阵亡了
，你非走黑方下底炮啊！你要是不管了进兵，那黑方又卡了呗，这也不敢吃足啊。红方退居捉马就丢了，下底炮是闷攻，抓炮就躲呗。好，这里红方跳马，少侠没控制住啊，直接给兵打了。红方过河，现在黑方吃兵的话，还是有一些和棋的希望，但这里又走坏了。他是退炮打兵，红方吃足，过俩了，黑方把中间这干掉，神佛不换，他踩双，这里还有问题，他应该是往右平三步，守肋，这里也是平足拱马，那红方就上去了，随时都能卧槽啊，你这个车呢还看不住，全是马脚，那就进两步，这个棋红方还真不能着急，要是直接卧槽，有可能被弄铁门栓。先平兵拱炮，这也是提前弄个炮架。黑棋呢退了一步，这手棋也有问题，正招是往前进啊。神佛卧槽，出老将，用车抓炮。刚才要是进两步的话，现在是可以称势的。这咋整啊？不敢躲又不想白丢，那跳马护住吧。红方出老帅，现在中炮能动了，确实不好走了。黑方打一将。红方电炮被锁住了，没棋可走，进卒。红旗补象，黑旗称势。神佛进兵拱炮，黑方向前一挪，最后平兵拱马，一招毙命。小中一瞧，车没了就认输了，因为这手棋是带将的，车还不敢躲，红方这过来了，这不就死了吗？一步杀，电炮也是死，他只能砍了。红方一吃，黑方还得上将解杀，那就打一将回去，再给马一吃。你这造型离吃光不远了。神佛确实厉害，抓住一点机会就完。这局过后呢，神佛两战全胜，获得了首届亳州杯全国象棋锦标赛男子快棋组的冠军，奖金五万。少侠就是亚军，奖金两万。不过没完呢，还有超快棋组的比赛，大家持续关注啊！咱们就下期再见吧。不要忘记点个赞。